，每日更新最新短剧。韩宇，你就吃这个呀？江总，我今天活比较多，然后随便对付一个。你看你工作那么辛苦，怎么能只吃这些？你得吃点好的呀。没事，张总，我都已经习惯了，不辛苦不辛苦。你不辛苦，你当然不辛苦。光今天一天，我就收到了你三个投诉，你还吃盒饭，你就不配吃饭。不是江总，你听我解释啊。我不需要你解释，你已经被开除了，给我滚。开除？不行啊，江总，我这一家老小都靠这个这个活养活呢。你这跟我有什么关系吗？我让你滚，别逼我喊人啊！这，赶紧滚！行，总有一天，我要你跪在我面前。等一下，这是什么？这是我爷爷给我的玉佩。胡说，这分明就是客户的快递，你给我拿来。哎，别别别，这是我爷爷给我的，给我。哎。呃黄色，皇上，皇上，什么情况？难道这是梦？<笑>啊，好香啊！来呀，皇上，什么情况？算了，反正是梦，不如随意我做。等等我，我去，做个梦都他妈送快递，真晦气！你，皇上，哎，如果抓到臣妾，臣妾就告诉你东瀛女人的床上技术。那你可要小心了。要是被我抓到的话，你可要遭老罪喽！哎，皇上，皇上，哎，你在哪儿啊？皇上，哎，我在这儿呢。什么狗啊！你的死期到了，朕今天就要看看孙女。哎，好俏啊！弹性也不错，嗯，这怎么跟刚才味道不太一样啊？混账东西，怎能对朕如此无礼？江、呃、河，这又、呃呃，你俩是谁啊？睁大你的狗眼，好好看看，此乃当今圣上。什么？你是皇上？狗皇帝，受死吧！啊！大胆东瀛婢女，竟敢自杀皇上！只要你一死，我们就可以占领你们的国土，东瀛国壮大，指日可待。好你个小日子，原来那个时候就有狼子野心了，寒窗苦读十几年，我今天就要把书上的仇给报了、呃。如果没有你，日子怎么过 ？I'm sorry 啊。我杀！我要杀了你！江河，来，有了！靠，这玩意有什么用啊？来的不是时候啊！啊，谢天谢地！啊啊啊！你你对我用毒！这东西这么厉害！快把解药交出来，不然我要你小命！就给，再喷你两下怎么样？我可贱嘴，我们来日再会！妈的！跑得倒挺快，江河、哎，你贼，我杀了你！哎，别别别，你刚才晕过去的时候，可是我杀了刺客救你们的女皇帝啊！混账东西
，胆敢调戏朕！皇上，没事，老毛病吧，吃点东西就好了。女皇帝不会是低血糖吧？先和你先别管我，先对朕上这个逆贼。是的，对对对，你我有办法去去救皇帝。你等我一下，你等我一下。皇上，你把这个喝了就好了。你敢给皇上喝毒药？这这不是毒药，这是可口可乐。能你们只好摆事吗？不明所以，莫名其妙。这乌漆麻黑的，还冒着白沫，不是砒霜毒药，那什么？行，我还有，你等一会儿啊。这个这个这个行，这个一样。嗯。哦，皇上，你没事吧？逆贼，我杀了你！你等一下，逆贼，我杀了你！啊，千哥，等一下，你没事了，皇上，朕没事了。没想到你还真有点本事，这个药甜甜的，回味无穷。那当然了，我的药可是。千和，把药拿过来。是。你确实是救了朕，但是你也冒犯了朕。公共相抵，你本可以活命，但是你偏偏知道朕最大的秘密，所以你必须死。别别别别别！我还有很多本事没有施展。你你你，你作为一个女皇帝，肯定还有很多事情不方便去干。你帮我留下，我肯定能对你有用的。啊，给机会吧，皇上。他说的也不无道理，眼下确实有件事情适合他去办。什么事？您忘了，皇后那边。哎，也不知道这皇后长得好不好看。皇上，江兰，你已经被开除了，给我滚！开除？我让你滚，别逼我喊人啊！江兰，总有一天，我要你跪在我面前。这是什么？这是我爷爷给我的玉佩。这分明就是客户的快递，你给我拿来！哎，别别别，这是我爷爷给我的，给我！哎，呃、皇上，自皇上与臣妾大婚之后，臣妾还未见过你呢。皇上，您吓得臣妾扭到肩膀了。皇上，您吓得臣妾扭到肩膀了。是吗？那我，<咳>那朕给你吹一吹就不疼了。还疼吗？皇上金口一开，臣妾就不疼了。不过，臣妾这肩膀还是很难受。哦。那正好，朕给皇后带了一件礼物，可以为你缓解疼痛。皇上还给臣妾带了礼物。当然，朕冷落了你这么久，还不该补偿补偿你吗？来吧。那，皇上，这是什么？这叫按摩仪，专门给颈部按摩用的。这个材质不像是木头，这是什么呀？这是朕。专门差人从西域给你带过来的，你肯定没见过。哦，那那个又是什么呀？哎，这个先不管了，一会儿再说。你先试试这个颈部按摩仪，哎。皇上，臣妾不想按摩了，我们做点别的事情好不好？朕今天都听你的。皇上，您的颈部按摩仪，臣妾很喜欢。皇后喜欢就好。皇上，他们说东瀛使团。皇后，值此春宵凉夜，我们就不要谈那些无聊的朝堂之事了吧。皇后，你不是想知道那个东西是什么吗？
我这就让你感受一下。喂，我去，这皇后不愧是皇后，这身材保养的太好了，皮肤光滑紧致，这任务真是赚到了。皇后，我这可是能升档的，我这就升档，让你感受一下啊！皇上，皇上。这是什么啊？这叫筋膜。呃，皇上，臣妾最近从嬷嬷那里学到了一些侍奉男人的技术，接下来就让臣妾好好侍奉皇上吧。江兰，穿越前你那么高傲不可，这一次我要让你卑微的恳求我的灵性。皇上，皇上，您这是……朕突然想到，朕今天还有事，所以不能陪你了。啊、皇上。您把臣妾撩拨出了兴致，现在又丢下臣妾不管。朕说了，朕还有事要处理。皇上，臣妾与皇上完婚已经一年多了，今夜好不容易见到皇上，您却说要走。如此，臣妾与被打入冷宫有什么区别？皇上，臣妾求求皇上了，嗯、您就要了臣妾吧。今夜，您想做什么就做什么。死活当真？当真。好，那我告诉你，以后单独当着朕的面的时候，不要自称臣妾，你改叫江兰。江江兰，臣妾为什么要叫别人的名字啊？嗯，没所谓啊，你要不答应，朕现在就走啊。啊不，这江兰，江兰答应。很好，起来，手搭在我肩上，内置。说，江兰是个坏女人。江江兰是个坏女人。江兰不该开除皇上。江兰不该开除皇上。连起来说。江兰是个坏女人。江兰不该开除皇上。嗯，很好。那江兰现在要不要皇上惩罚您呢？他怎么现在还没回来？该不会出什么事吧？皇后娘娘都入宫一年多了，这回终于碰到男人，肯定是要折腾一会儿。<笑>那个，要不我去看看？<笑>快去快去，快！叮叮叮！干什么去了？现在才回来？呃，哎，平生平生，事情办得怎么样了？皇后娘娘的情绪啊，确实得到了安抚，但是……但是，但是什么？日子不对啊！若是皇上想让皇后娘娘怀上小王子的话，那那小的可能要再去坤宁宫几次才行呵呵。日子不对，你小子倒是艳福不浅呢。这事完成的不错，以后你就跟在朕的身边做事。呃，谢皇上恩典，小的一定赴汤蹈火，在所不辞。从今天开始，你的身份就是个太监，你未晋升的事不能让任何人知道，明白吗？一定死守秘密。哎哎哎哎，不是，哎不是，方姑娘，你干嘛呀？庆贺六岁进宫，自幼陪伴皇上成长，至今已经十四年没有出过宫了，自然也是十四年没有碰过男人，所以……哎哎，不是，哎哎，庆贺姑娘，这这这这样不好吧？韩公子，你刚才在皇后那儿待了那么久，莫非现在是不行了？我跟你说，任何时候都不要说一个男人不行。那你倒是证明给本姑娘看看。好啊，那小爷可就不客气了啊。方侍卫，皇上召见您呢、啊。什么时候不来？偏偏这个时候来，韩公子。我们日后再约了。哎，这个时代的女的都那么饥渴吗？看来我的好日子来了。宣东营使团前来觐见。皇上
，那个苍井已经露馅了，他们竟然还敢来！只可惜我们没有证据证明苍井是他们。山田代表东瀛帝国、建国皇上，并带来了最真挚的问候。平身，谢皇上。皇上，我今天还给您准备了一份特殊的礼物。哦，什么礼物？正是此物，是一门在贵国并不存在的学问。叫数学，数学，呈上来给朕瞧瞧。皇上不要急，此书非常罕见。若皇上想要得到此书，必先回答我的问题。答对了，方可获得此书。大胆，小小东瀛国使臣，也敢考皇上？放肆！朝堂之上的事，什么时候轮到你一个小小的御前侍卫插嘴？若是因为你。损害了我大夏王朝和东瀛使国的友好关系，纵使你长了一百个脑袋，也不够砍的。你们考题而已，朕有何计？山田先生，你出题便是。好，鸡兔同笼，上有三十五头，下有九十四足。请问皇上，笼中鸡和兔？分别各有几只？皇上，请问您知道答案了吗？朕，朕暂时没有找到解法。不知诸位大臣，有谁能解？皇上，您身为国君，本该是当朝最有能力的人。您要是答不出来这道题，我们这些当臣子的就更没能力解。皇上，所谓能力越强，责任越大。你不能把事情都推给我们这些做臣子的呀。如果把这些事情都推给我们，那就改日你的皇位就要让贤了。岂有此理！八皇叔，这皇位是说让就能让的吗？你们这是要造反吗？老臣不敢，只是你回答不出。东瀛使臣的题，这事要传了出去，可真的丢了皇家的脸面呢、啊。这第一道题，皇上就答不出来，说出去，皇家颜面何存啊？不错，真不是我们长他人之气，灭自己威风。只是这东瀛国使者显然是有备而来，我泱泱大国岂能败于此处啊？八王爷，你们公然的质疑皇上，让皇上退贤让位。难道这就是你们所维护的皇家颜面吗？皇上任由一个小小的御前侍卫在朝堂上叫嚣，难道是真的想退位让贤吗？皇上，你允许一个小侍卫在这朝堂之上胡言乱语，我太和殿危言何哉？我们也是为大夏王朝的黎民百姓和江山社稷着想。皇上若没有这个能力掌管好国家。确实要该退位让贤了。你、你们闭嘴！千和，去把韩宇给我叫过来。皇上，快去。是。呃，千和你、啊，快点，来不及了。啊，大清早的，会不会太唐突了？你想啥呢？那些东瀛人要拿什么数学题考皇上，还要画画对诗，你再不去，皇上就要被迫退位了。这么严重，哎、快走！呃呃呃，等等，咱们不能空手去啊！有了，皇上，这早朝的时间都快到，您可有答案了？容真再想想。皇上，叫我说，直接认输吧，没必要为难自己。朕说了，容真再想想，你一味的催促朕，难道？你们就有答案了，皇上。这道题其实非常简单。您身为大夏王朝的君主，应该很容易就知道答案才是。皇上，身为大夏王朝的国君，竟然被东瀛使臣随口说出的一道题给难住，这要传出去，我们大夏王朝的脸面何存呢？哼，身为我大夏国的皇帝。
，居然被东瀛小国的体给难住。大夏国的颜面何在呢？皇上，时间差不多了，如果你还是不知道答案，这么小儿科的题目也配让陛下开金口？交给我就行了。你是什么人？胆敢在太和殿捣乱！来人啊，把他拉下去，砍了！慢着，他是朕的人，你们连朕的人也敢杀？满朝文武都是状元、榜眼、探花出身，他们都解不出此题。你个小太监，竟然说能解，哼，简直笑话！诸位大人，这道题小人确实能解，哼。我们出的题可不是一加一、二加二。况且你受伤也没有拿着你们大小国的算盘，难不成你是要掰手指头数吗？<笑><笑>是啊，阿宇，这道题目甚是奇怪，不是简单的数字相加和相减。你要不要先听一下题目？皇上，请放心，小人既然敢来，自是有百分百的把握。一个月送快递一百五十九件，每件提成一块五，一天下来就是二百三十八块五，每一个月下来就是七千一百二十五，再加上每天收快递一百三十九件，每件提成两块五，一天下来就是三百三十七块五，这样一个月下来就是一万零一百二十五。这么说，我一个月能赚一万七千二百八，发财了。搞心算，老子还没输过。百分百，我漂洋过海，路上也见到不少精于算计的大师。最快也需要半炷香时间才能够答对，而且他们都需要布列排算。我想问问阁下，你要用什么方法来计算呢？哼，根本用不上半炷香，我只要脑子里一过就能解出来。好，够有魄力！哼，狂妄至极。如果你能赢得了山田使臣，那我宰相之位给你做。我这个王爷你也做了吧？还有老夫这个太尉也给你做。好啊，一言为定啊！不知好歹，那就请听题：前有鸡兔同笼，上有三十五个头，下有九十四只脚。我来问你，这鸡和兔在这笼中各有多少只？鸡兔同笼，头三十五个，脚九十四个，鸡三十二只，兔子有十二只。我说的可对？啊，这山田使者，韩宇说的可对啊？启禀皇上，他答对了。那我再问你。如果这笼子里面有一百二十五个头，三百三十四只脚呢？八十三只鸡，四十二只兔。那如果是一千零八十八个头，三千六百一十八个脚呢？三百六十七只鸡，七百二十一只兔。我说了，小儿科的题目，你就再往上堆到一万多只头，我也能算出来。山田使者，韩语的答案可对呀、啊？启禀皇上。答答对了，好，这才是扬我大夏国威。来人，赏玉如意。多谢皇上。<笑>看来我的逆袭之路就要从这开始。皇上，此次数学比赛。我东瀛国远渡扶疏，但是，我还想和他在比试机场，请皇上批准。这，好，那不知山田先生接下来想比试什么？皇上，我听闻你们大夏国有才之人，必须精心书画，样样精通。现在，我就要跟他比试一下画画，不知你敢不敢接招？又何不敢？好，这位是中村阁下，是我们东瀛国的第一画师。他画的画惟妙惟肖，就和真的一样。这就是他的画作，请各位欣赏。哎呀，这画作简直传神呐！虽然只有黑白两色，可这传神的程度丝毫不比我们的国画差呀！啊，韩宇。刚才是你运气好，侥幸猜中了答案。现在，比试的可是真功夫，你认输还来得及。看你这样，有没有摸过笔都是问题。想要画出如此传神画作，比
登天还难。刚才那几句如果是侥幸，现在这画画可就真没有便宜得了。不知我大夏国刚刚挣回的面子，还能维持多久啊？山田使者是吧？啊，我想在比之前问你个问题啊，你要比画画是怎么比法？呵呵，很简单。你和中村在一个时辰之内，分别为皇上画一幅画，让大家来定夺，看谁画得更好，如何？好，哼，等我五秒钟秒杀你！山田使臣，这中村先生是在做什么呀？回大人，他在准备自己的画笔呢。画笔，这画笔上为何没有毛啊？回大人，这叫铅笔，和贵国的毛笔各有不同。哎呀，今天果然让我长了见识，难怪中村先生能画出如此传神的佳作来。千和，去朕的书房，把朕的笔墨纸砚拿来给韩宇。哎，皇上，不必费心，小人作画不用笔墨纸砚。不要笔墨纸砚，那你如何作画？一会儿你就知道了。哼，故弄玄虚，老夫待会儿倒要看看你是如何作画的。哼，我早就说过了，他在故弄玄虚，什么不用笔墨纸砚就能作画，简直就是口若悬河。韩宇，你这不用笔墨纸砚，如何作画呀？不管输赢，你至少尝试一下吧。你画不一定能赢，但不画一定输啊。方世伟，你也不用担心。这局我肯定赢的。你要闲着没事干呢，你就给我去泡壶茶去啊！我正好刚睡醒，口渴。啊，去吧。你，来人，给韩宇泡壶好茶。是。韩宇，朕可要提醒你一句，这场比赛你要是赢了，一切都好说；你要是输了，可别怪朕责罚。皇上，请放心，小人一定不会让你失望。哎呀，这简直就是鬼斧神工啊！中村先生果然是鬼手。难怪能画出这么传神的画作呢！<笑>老夫今日也是长见识了。山田使，你们东营可真是人才济济呀、啊！大人过奖，中村喜欢四处游历，在外面学到了不少本领。一副小小的素描而已，诸位大人还真是少见多怪啊！再说谁少见多怪呢？说你们呀、啊！一副小小的素描都能引来诸位大人如此惊叹，这个我还真是替你们感到汗颜啊！您倒是见多识广，可是你也不能光见多识广，也得拿作品说话。我还没有见过不用纸和笔，就靠喝茶就能作画的技巧。要我看呢，他就是一个逞口舌之力的奴才。他有什么绘画技巧？若是他真的能画画，不会空无一物了。韩宇，中村先生可是马上就要画画，我好心的提醒你一下，刚刚说这作画的时辰可只有一个时辰，眼下这一个时辰可是就要到了。是啊，韩宇，你在搞什么呀？时间都快到了，你这一点都还没动。我画完了。皇上，诸位大臣，请过目。天哪！跟陛下如此之相似，啊！皇上，一个时辰，快到了。韩宇，一个时辰眼看就要到了，你现在连根毛都没有。再看看中村先生，事已至此，你还敢嘴硬吗？我早就说过，这小子在故弄玄虚，什么不用笔墨纸砚就能作画，简直就是口若悬河，岂有此理！你若是……一开始就认输的话，那倒也没什么。故弄玄虚，在这里欺骗圣上和满朝的文武，其罪当诛。砍了，砍了他。好茶，好茶、啊。韩宇，时间都快到了，你到底在搞什么鬼啊？皇上放心，我输不了。王公公，一个时辰还有多久？十席。呃、啊，来了。来，皇上。您看这，笑一下。您不笑的话，影响小人给您作画呀。来，哎，好了，完美。韩宇，你又在搞什么名堂？岂有此理！拿一个方块一样的东西就说是画作
，你纯粹是在戏弄我们！来人，把他拖出去砍了！哎，慢着，这刚才这山村先生哦，中村先生，刚拿出铅笔的时候，你们也是第一次见啊，还推崇备至啊，怎么到了我，我刚拿出来我的话，还要砍了我？小人实在是不明白，为什么诸位大人相较于我华夏子民更倾向中原？还口小儿，不要在这胡说八道！我等何时偏袒的中村先生？韩愈先生，那就拿出你用十五秒做的话，与大家看看，大家自有定夺。求你多嘴！皇上，请看，这就是我刚才为您做的话。这，这也太不可思议了！哼、嗯，装神弄鬼，老夫倒要亲自看看。天相，说句话呀，到底怎么样？你想看就自己去看。啊、这，这怎么可能？这，这，啊！诸位大人，怎么样了？韩愈先生和中村，到底谁赢了？韩愈，把你的话拿给大家看看。是皇上。这是人能画出的画吗？是啊，这画上的颜色跟皇上别无二致啊！这才是真正的鬼斧神工啊！如果不是皇上坐在眼前，我甚至以为看到了皇上本人，我差点就跪了。皇上，我相信通过刚才诸位大人的反应，这场比试应该有结果。那是自然。山田使臣，你还有什么想说的吗？我不信。我不信，没有人能在五秒钟之内画出这样的画。老夫也不信，你们定是搞了什么鬼名堂。我也不信，他这幅画颜色跟皇上那是一模一样，但就是大罗神仙来了，他也画不出来。凭什么？他一个太监能画出来？没错，我也不信。信？信什么？不可能的！别动！信了吗？来，你也不信是吧？信了吗？坚持！诸位大人。不要太失态，把你们的景态展现给大家看。这场比试，孰胜孰负，相信大家都有目共睹了吧？我不服，我不服！皇上，天下是我们中原国最优秀的歌姬，他不但能歌善舞，而且还会英语，还有作诗。然后韩愈先生，你作诗。韩愈先生，你敢有这吗？要。十秒一首诗，老子吓死！皇上。在比试开始之前，我想问一下，刚才三位大人所说，若是我能赢下这个山田，他们就把自己的位置给我坐，还算不算数？嗯，是啊，你要不提，朕可就忘了。啊，皇上，刚才刚才老臣就是随口一说，您可千万不当真啊。是啊，皇上，刚刚我也是那么随口一说啊。哎，皇上，别的都好说，你总不能喊这个奴才叫八王叔吧？三位大人，不要！这一次我绝对不会输！闭嘴！你这样把我们三人拖下水吗？三位，你们也别费神，就算是韩愈赢了比赛，朕也不会罢你们官职的。不过你们要答应朕一件事。什么什么？什么事啊？待会儿你们自然就知道了。反正再怎么样，也不会比让你们丢了乌纱帽更严重。就听从皇上安排。好，韩愈、山田使臣，你们开始吧。喂，山田，你想呢？诸位大人也站了很久了，也都站累了，所以为了诸位大人考虑呢，我打算啊，我把这个游戏进程加快，你觉得怎么样？你，你什么意思？天猫精灵，主人我在。念一下《唐诗三百首》给诸位大人听听。别人笑我太疯癫。我笑他人看不穿，不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。别念了，别念了，我输了，我彻底输了。天猫精灵，主人我在。闭嘴。韩宇，这到底是个什么东西、啊？哦，这个呀，是我平常没事干的时候做的一个小玩意。没事呢，我会把我做的诗啊录进去。闲了呢，我就让它放给我听。没想到你还真是多才多艺，山田使者，你认输了吗？我输了，我彻底输了。<笑>好，韩愈听旨。小人接旨。今日韩愈
鬼护我大夏国脸面有功，朕封你为统管公公，官居正一品，统管东厂西厂以及皇宫内外一切事务。陛下不可，一个小太监突然升为总管，这太不合规矩了呀。那不如就把你们的官职让给他，如何？臣不敢违背皇上。多谢皇上。你说，这个是你做的？是的，皇上，他的名字叫手机。手机，这么个小玩意儿，居然能在一瞬间把人原封不动的画出来。皇上，有句话，小的不知当讲不当讲。你现在已经是朕最信任的人了，有什么话就大胆的说。那小的可就说了，如果皇上能换上女装。再摆出相应的姿势，我就能给皇上画，呃，画出更好看的画来。怎么，你想看朕的女装？呃，不不不，皇上，我只是觉得你换上女装，画出来会更好看。这么说，你只是为了画画，并不想看朕的女装？呃，那皇上天生丽质的，有哪个男人又不想看呢？既然这样，那朕就换给你看看。怎样？这样好看吗？哎，哎，呃，皇上，您靠近这个花瓶，把它想象成您的爱人，把那个腿往往后翘一下，呃，胸再贴近一点。哎，对对对对对，呃，您稍等啊。好，腿贴到这个花瓶上，往上，抬高，再抬高，脖子往后仰。眼神妩媚一点，看我，妩媚一点。呃，三二一，好，好了，皇上，画好了。韩宇，朕，朕的腿好像麻了。呃，好，皇上，你等一下啊。哎，皇上，皇上，呃。哎、皇上，您腿还疼吗？没感觉。那不然你起来，我帮你看一看。韩宇，你觉得朕好看吗？皇上当然好看。那你觉得是画作上的我好看，还是现在的我好看？都好看。朕非让你选一个呢。那就是，肯定是现在的皇上更好看。真话。小花卷。那你可知，朕刚才把那尊花瓶想象成谁了吗？皇上，请恕小人愚钝，小人不知。不要叫朕皇上，叫我婉唐。婉婉唐，皇上，我。别说话，吻我。皇上，小人不敢。那你闭上眼睛。皇上，嗯、啊，千和，皇上您在啊？韩宇呢？啊，朕有些累了，就让他先回去了。您累了，那您就先好好休息。嗯、皇上，你怎么回事？不舒服吗？又没有我叫太医啊！啊，不用不用，朕就是有些累了，你先回去吧。啊，是。讨厌！哎，皇上，您是在说我吗？啊，不是不是，呃，朕累了，要睡了，你先退下吧。是，千和遵命。皇上，刚才刺激吗？你好大的胆子，竟敢调戏朕！不过，朕很喜欢你刚才的大胆。那臣就只能继续遵旨了。你真是好大的胆啊！胆敢把朕梳妆的样子给画下来，你就不怕朕治你的死罪？牡丹花下死，做鬼也风靡。皇上有如此倾城之容貌，岂是回眸一笑百媚生？六宫粉黛无颜色呀！油嘴滑舌。好了，你先下去吧。
，这马上要上朝了，别被他们给发现。是，小的告退。啊，对了，以后晚上，你要是不陪皇后的话，就多陪着朕吧。是。呃，你送我去哪儿了？你你要干什么？你说呢？我是千个姑娘，大白天的，不好意思让人看见了。本姑娘现在就要你。呃，韩总管，皇上急召你去太和殿觐见，您快着点儿，小人还得去通知方侍卫呢。参见。行了，这里没有外人，不必在意这些礼节。皇上，现在不应该是早朝期间吗？为何这大殿之上一个人都没有啊？韩大人，不是一个人都没有，是一封折子都没有啊！一封折子都没有，怎么回事？还能怎么回事？昨天韩宇让秦相他们丢了面子，今天就故意在通镇西，把所有折子都给扣下。什么？秦相他们敢伙同通政司扣留奏折，反正这也不是一次两次。皇上，既然这通政司本该是我管辖，那这件事情也该由我去处理。你，你要怎么处理？这就不劳您费心了。给我两个时辰，我一定让所有的奏折全部出现在您的面前。不过，我得跟皇上您要样东西。韩大人，您真打算这么做？您这一不小心，可捅破大天了！不上点狠招，他们根本不会长记性。韩大人好魄力啊！老奴今天就陪着您，好好整治一下这个屁股坐歪的通政司。刘公公，咱们不把奏折呈到皇上那里去，自己就在这批阅了，不会出什么事儿吧？现在谁不知道？当今朝廷早就不是皇上说了算了，而是秦相啊，也是。这皇宫内外，谁敢不听秦相？嗯，今儿个那个韩宇，他要是敢踏进咱们通政司一步，我让他吃不了兜着走。总管韩公公到，是谁想让我吃不了？兜着走啊！哎呀，韩总管和王公公来了，小的有事也灵，罪过罪过呀！哟，千万别这么客气啊！小人今天无意闯入通政司，还请两位公公高抬贵手，不要让我吃不了兜着走才是。哎呦，那都是小的们闲来无事儿、呃、开玩笑的，韩总管千万别在意呀、啊！我可以不在意。不过两位公公今天这个玩笑开的有点大了吧？皇上上早朝，手边一份奏折都没有，我还以为国泰民安，什么事情都没有发生呢，结果奏折都在通政司这里，这作何解释？韩总管，这您得问秦相啊。我昨天一时糊涂，冲撞了秦相，不敢问他呀。现在，你还知道害怕呀？我刚才看见你进来的时候，嚣张的很呢、啊。听这位公公的意思，仿佛这事是秦相指使的。废话，当今整个大夏王朝，除了秦相之外，闭嘴！小小年纪，口无遮拦。我问你啊，你是给宫里当差，还是给秦相当差？有什么区别吗？反正现在宫里大大小小的事情，全都是秦相说了算。这么说，相较于皇上，秦相才是你的主子哦。没错，秦相才是我们真正的主子。韩总管，你，你竟然，他可是秦相的同乡，更是秦相的远房亲戚，你竟然敢杀了他！公公这是何苦？我刚才杀了一个污蔑秦相清白，还大言不惭地说秦相要造反的狗奴才，你没看见吗？你胡说！他什么时候污蔑过秦相的清白？又何曾说过秦相要造反？他刚才都说了。这件事情是秦相指使的，并且还说宫内大大小小的事都由秦相说了算。这个事你没听到吗？哎，王公公，你听到了吗？韦大人，老奴听的是一清二楚啊！你看，我们俩都听到了，你没听到？难道你跟他是一伙的？王公公，那今天这些奏折就麻烦你去还给皇上了。
。是。不能去。我们现在是在宫里，我们是为皇上当臣。我不想再从你嘴里听到“秦相”这两个字。<笑>姓韩的，你当真以为皇上封你为总管公公，你真的就成大总管了吗？难道不是吗？告诉你，敢得罪秦相，你会死我！我我都说了，我不想再听到“秦相”这两个字，你偏要说，这不是找死是什么？大人好魄力呀、啊！接下来该去会会东厂跟西厂的管事了。东厂刘宝参见总管大人，见过王公子。西厂张锦参见总管大人，见过王公子。二位大人不必多礼，我们只是路过而已。总管大人说笑了。您刚才的所作，我们早就有所耳。东厂跟西厂不愧是我大夏最负盛名的情报部门，这宫里有任何风吹草动，你们立马就能知道。这是皇上交给我们的任务，无论如何，我们也要做好才是。没错，东厂从来没有自己的立场，我们永远站在皇上这边。西厂一手一那就好。我来之前还怕你们俩不听我的，特意向皇上请了一枚玉字金牌，看来是我多虑了。这也不怪大人多虑，这一年多以来一直坚定地站在皇上这一边的人屈指可数。总管大人杀了刘全，固然畅快，但是想要善后可没那么容易、啊。没错，那刘全身居要职，您把他杀了，秦相肯定不会善罢甘休的。无妨，我要的就是他们跳脚，不把他们逼急了，怎么会露出破绽呢？我有件事情要问二位。总管大人，但说无妨，我们知无不言。若秦相他们真要造反。肯定会拥护八王爷登基，但为什么现在还没动手？是有什么忌惮吗？那是当然，他们惧怕的是镇国将军萧永明。没错，这一年以来，他们拉拢了所有的势力，唯独萧将军，嗯，与他们保持距离，不被他们所拉拢。也正因为如此，他们才会有所忌惮，不敢贸然行动。原来如此，既然他们还有怕的，这事就好办多了。哦，对了，我给二位准备了一个小礼物。祝二位再展雄威！多谢总管大人，以后总管大人有什么吩咐，东厂定全力以赴，西厂亦是如此。好，那我先撤了。哎，这半路蹦出来的韩语，不仅赢了东营师团，还让我们三个老臣栽了跟头，真是气死我了！有这个韩语在。我们今后再想往皇帝的寝宫安排刺客，可就没那么方便了。二位多虑了，那个小子只不过空有总管的这个名头而已。咱们皇宫内外大大小小的事情，没有咱们点头，他什么事情都做。就像今天早上，没有咱们的允许，皇上连一分奏章都拿不到。老爷，不好了，刘全还有小德子被韩愈砍了。什么？皇上，这韩愈是当真厉害，把这奏折是当真的都弄过来了。皇上，免礼免礼，你们还真是帮朕出了一口恶气啊！朕定会好好犒劳你们的。皇上，老奴可什么都没做，这都是韩总管的功劳啊。王公公，您客气了。不过。这次我们虽然赢了这口气，但是刘全可是秦相的心腹，你就这么把他给杀了，你想过要怎么应对秦相吗？我的应对方式，就是由着他生气。他刘全是秦相的心腹，我不还是您的心腹？你倒是想得开了，不过这还是提醒你，你可不能对他们掉以轻心才好。启禀皇上，秦相邀请韩总管到相府一聚。这个秦深，动作可真够快的。皇上不能让韩宇去，秦相这是明显的要为刘全报仇啊！不，我一定要去，是时候让他知道一下，谁是君，谁是臣了。想不到，我等筹谋了这么久，就差这临门一脚，没想到被韩宇这个来历不明的小子给打了脸。是啊，秦相，你可要想好了。今日韩宇若有三长两短，我们可就要跟皇上彻底撕破脸了
你撕破就撕破，与其大家压抑了心的维持着彼此的面子，还不如直接把一切解除了。老爷，老儿要回来了。哦，太傅大人和八王爷也在啊。我们这个妇道人家还懂不懂点规矩？给我滚出去！啊！韩总管来了，快里边请吧。<笑>韩大总管如今可是皇上身边的红人呢，今天我们一定要多喝几杯啊！<笑>呃，三位大人客气了，不过这位是，这是老夫的内人，让韩大总管和王公公见笑，还不赶紧滚！不懂礼数规矩，天到晚给我丢人现眼！哎，秦相，这又是何必呢？韩大总管，请坐。行行啊，韩大总管，昨日在太和殿，你的表现，老夫是非常的钦佩呀。没想到我大夏还有您这样博学多识之人、啊，多谢多谢。满朝文武都解不出的题，韩总管随口一说就解出了答案，了不起啊！韩大总管最后做的是。首首精品，真是让人惊叹。三位大人过奖了，小子实在是愧不敢当啊！你们三个老东西，上来就对我一通吹，跟我鸿门宴。老爷，小姐回来了。秦相有几个女儿啊？老夫就一个女儿。韩大人还不知道吧？秦相的女儿就是我大夏国的皇后啊！韩大总管这是突然有点尿急，需要方便一下，告辞，一会儿见了。这韩大总管真是个怪人呐、啊！爹，告诉你个好消息，参见皇后娘娘。原来家中有客人，诸位大人不用客气，是我回来的不是时候，你们继续，我就不打扰了。是吧？该死的这个秦叔婉，早不来晚不来，偏偏这个时候。这要被他撞见，这不完蛋了？谁？我现在没时间跟你解释，但是你一定要相信我，对你没有恶意。侍卫公公，你虽然是太监，但你公然闯入我的房间，这成何体统？你难道不知道这是谁的府邸？我知道这里是秦相府，但是我也是迫不得已啊。母亲，你在吗？别住手，我不会伤害你。同意你就点点头。母亲，你在屋里头吗？我进去了。秦夫人得罪了。奇怪，人都去哪儿了？啊，我我我现在就把你松开，但是你不能出声，不然你和你女儿都危险。有点脏，我要憋死了。这人都去哪儿了？算了，去花园看看吧。为了女儿，你得再忍一会儿。不是，哎，哎不是，真要命啊！这是怎么了？不会吧，这就要休克了？秦叔婉，你怎么还不走啊？不管了，救人要紧。王后娘娘，您回来了。死丫头，我不是说在家里叫我小姐就好了吗？是。秦深这个老不死，六十多了吧？这秦夫人看起来也就三十多岁的样子，真是好白菜都被猪过。哎。你答应过我，你听我解释好吗？刚才是场误会。只要我不出声，你就不会伤害我。可是你却轻薄于我。我那怎么叫轻薄你呢？你都休克了，我是在救你的命吗？我听不懂你在说什么，我还不如死了算了。你别寻死觅活了，行吗？相府、秦相他们还在等我啊，我先走了。等等，夫人还有什么事啊？你就是刚刚得到皇上赏识的韩宇。韩总管
是我。可是，你不是太监，你分明是个纯正的男人。嗯嗯、夫人，这话你可不能乱说呀。这么说，我说的没错，你的确是个男人。你在这儿？韩总管，我活了这么几十年。还不至于连个男人和太监都分辨不出，更何况刚才在柜子里你我二人那般亲密，纵使我有些意识不清，却还记得韩总管的男人本色。夫人，你我现在共处一室，你把我最大的秘密说了出来，就不怕我对你不利吗？你以为你杀了我就能安然离开相府？杀你？我为什么要杀你？那韩总管想如何对我不利呢？你作为。秦相的夫人，如果传出与其他男人行苟且之事，你觉得会怎么样？我怎么知道会怎么样呢？不如韩总管试一试啊！秦夫人，你这可是在玩我的！你既然知道我是个男人，还敢对我这样，是因为我不敢，还是对你自己的魅力没有信心？韩总管。刚才都对人家那样了，还有什么不敢的呢？至于您说的魅力嘛，韩总管年少有为，难道不觉得人家人老珠黄，反倒更魅力无穷吗？这是什么情况？原来这秦夫人温文尔雅和出去此行都是装出来的，她其实是这么个状况。秦夫人，你不得不说，这确实让我大吃一惊。看来我是威胁不到你，但是秦夫人。你到现在都不喊人，是有什么所图？我当然另有所图了。韩总管身为大内总管，却不是太监，而是个男子气概十足的男人。而你口中堂堂大夏宰相，却早在十年前便已经丧失了男人的能力。这十年来，我每一天都在府中守活寡，如今终于见到了真正的男人。韩总管可否让我？再体会一下女人的快乐呢？不好意思啊，秦夫人，今天实在不方便，我先走了。你就这么走了？难道不怕我把你的秘密公之于众吗？夫人，你到底想要什么？我想让你帮我摆脱秦深，只要能够离开相府，你让我做什么都可以。夫人，你想要摆脱秦相？没错。可我能问一句，为什么？你可知道我是如何进入相府，成为秦相夫人的吗？事实上，我并非汉人，我来自高丽。十年前，随我父亲游历至此，秦深贪图我的美色，想要霸占我，便将我们父女二人囚禁起来。秦深以父亲要挟我，让我嫁给他。为了我父亲，我只能同意。谁知道后来，等我与秦深完婚之后，我父亲却因为自责而投河自尽，而我便一直囚禁在这相府之中。这么说，秦淑兰不是你的亲生闺女。是的，但相较于秦深，她对我挺好。但夫人若想让我带你离开这相府，恐怕很难做到。毕竟，秦相他位高权重，我只是一个刚刚升上来的大内总管而已。这个我当然知道，所以我并没有要求你现在就帮助我。那夫人的意思是？我知道秦深和八王爷他们在谋划什么。我也知道，当今圣上不会坐以待毙，任由秦深他们谋反，所以皇上和秦深他们之间必定有一战。等到那个时候，如果皇上赢了，我希望你能记住，在秦相府里，还有一个秦夫人。短短的时间里，夫人，你真是让我刮目相看。所以，韩总管，我希望你能够认真对待我的要求，不然的话，你应该相信我有能力把你的秘密公之于众。让你死无葬身之地。既然秦相是我们共同的敌人，那帮夫人离开秦相，我也义不容辞。更何况，看着夫人这样的美人，在这相府里面守活寡，我也于心不忍啊。韩总管，我刚才说过了，只要您能带我离开相府，我做什么都愿意。夫人可知，当在下知道你抱着仇恨在这相府里面守了十年活寡。我的心可在滴血呀、啊！现在就让夫人摆脱秦相，在下做不到。但是，一解夫人的相思之苦，在下觉得可以。那就有劳韩总管了。得罪了，夫人。大人不必多言，我们时间紧迫
，韩总管，韩总管，你去哪儿了？你走过来晚不来，偏偏这个时候来。韩总管不用去想，我们来日方长。夫人，你误会了，我只是觉得很遗憾没有一姐夫人的守寡之苦。十年我都忍过来，也不差这一时半会。韩总管要真的过意不去，要尽快帮助皇上摆脱情深塔，届时我也就解脱了。夫人放心，与秦深这一战，我必胜。至于今日，只能先告辞了。韩总管留步，这当是人家给韩总管的信物。夫人，这是……韩总管时常拿出来看看，便不会忘记。人家还在相府里受过。另外，韩总管如果有什么事情想找我，可差信得过的人。写此物，写日出五道口子庙堂。真香，还是夫人想的周到。韩总管，你去哪儿了？夫人，我先走了。韩总管，你怎么会在夫人的房间里？哦，那个秦管家，你听我解释啊，这是个误会。老秦，你这个管家是怎么当的？随随便便放人进来家里乱跑，你这个管家是不想干了。韩总管是相爷请来的贵客，他说他要方便一下，谁知道？不管什么贵不贵客，我只知道他突然闯入我房间，打扰到我了，我一定要让老爷替我做主。哎，夫人，您得冷静一下，我刚才不是找不到路了，想找人打听一下，才误闯了您的房间，实在是抱歉。不过你不能因为这件事情告诉相爷。为什么呀？因为这事儿太小了。我料秦相也不会拿我怎么样。如果秦相想给您一个说法的话呢，那只能让秦管家受罪了。夫人，这件事情是老奴的失职，你要责怪老奴，老奴心甘情愿。但是千万不要捅到老爷那里啊！那算了吧，只此一次，下不为例。秦管家，夫人回屋了。韩总管，那我们快去前厅吧。韩总管，你身为大内总管。却在老夫这小小的宅子里迷了路，这要说出去，还不让人笑话呢。是啊，韩总管，偌大个皇宫，你都不曾迷路，却在相府迷了路，这是为何呀？这个不正好说明咱们这个相府水太深，我一不小心就迷路了。韩总管，这话说的，我像是在含沙射影呢、啊。咱们还是先别扯这些了，韩总管，您请坐下，先尝尝秦相府的美酒吧。对对对，韩总管，还是先坐下来。来，哎呦，使不得，使不得，您可是皇亲国戚，我怎么敢要您替我斟酒？嗨、哎、呀，韩总管，既然来了，就放松放松，不要那么拘谨，否则会很累的。啊，既然您这么说了，那我就恭敬不如从命了。啊，韩总管是怕这酒里有毒。韩总管果然豪气，老夫我就喜欢结交豪爽之人。好，那既然如此，不如咱们开门见山。不知秦相这次宴请我，所谓何事？韩总管，听你之前话的意思。貌似对我的宅子非常感兴趣，不如老夫送你一套。王公公若是喜欢，也有份。秦相好大的手笔，莫不是想让我跟王公公帮您做什么？韩总管，话都说到这份上了，故意装蠢就没意思。我们想要什么，难道不清楚吗？我当然知道。那韩总管，我只是想让您亲口说出。这有何难？我是想让韩总管从今往后跟皇上划清界限，站在我们这边。不知韩总管可否赏脸呢？哼，这看起来跟你们站一队好像条件不错啊。就说是宅子，说送就送。哎，这王公公只是来跟我赴宴的，他也有份儿啊。韩总管。一座豪华的宅院，再贵也可以用金钱来衡量。跟权力一比，莫说这一座豪华的宅子，就算是整个京城，又算得了什么？
韩总管，你刚当上总管公公，时间不长，还没有尝过权力带来的好处。有这种想法可以理解，但是只要你识时务，选择正确的阵营，相信用不了多久，你的格局就会提升上去。还不明白是吗？那就再看看皇宫，再好的豪宅，怎么能跟皇宫比呢？皇宫也不过是皇上居住的宅院而已。那按照三位大人所说，我帮你们搬到皇上，到时候由八王爷登基，莫说是一个宅院，就是整个大夏王朝，都是我们的。就是这个意思。哈哈哈，三位大人好算计啊！如果我说不呢？韩总管，我真是不知道，你这么聪明的人。为什么有时候总会问一些很愚蠢的问题？就刚才那些话，随便一句被人知道，那可都是要满门抄斩的。可是我们就是毫无顾忌的说出来，才是为什么呀？因为，如果我不答应你们的朋友和屋，那我和王公公肯定走不出这间屋子。<笑>看来你还没有蠢到无可救药的地步。韩总管，你还是老老实实的弃暗投明吧。一边是死，一边是享不尽的荣华富贵，再愚蠢的人也知道该怎么选啦、啊。是啊，但是我也有一个疑问，百思不得其解，还请三位大人为我解惑。什么问题啊？你想，一个聪明人执意要做一个愚蠢的人，那我到底还算不算一个聪明人？或者说？是一个本该聪明的我愚蠢，还是自认为自己很聪明的自己愚蠢？你，你究竟想说什么？不是我意思是，既然我敢来，也敢拒绝你们的要求，我就有自己的倚仗。如果你们觉得我这么做是愚蠢，那只能证明一个问题，就是你们三个才是彻头彻尾的主角。我独立。狂妄至极！老爷，不好了，外面来了一大批锦衣卫，把咱们相府都围起来了。什么？锦衣卫？锦衣卫怎么？韩宇，是你把锦衣卫带来的吧？不然呢？我现在是大内总管，统管东西两厂，除了皇上和我，谁还能调动锦衣卫？三位大人。现在你们知道到底是谁更蠢了吧？不知道我和韩大人还能不能活着走出去啊？韩总管不愧为韩总管，韩总管是铁了心跟我们对着干。大人，你没事吧？没事儿。启禀大人，我们的人在院里发现了四名刀斧手，他们现在已经被我们控制了。刀斧手，安排的够周密。要是我没带锦衣卫，恐怕现在已经身首异处。韩总管。无凭无据的事情，不要瞎说。那几个人，不过是我府里的带刀侍卫。秦相这么说好像也有道理啊。那可否让我带几个带刀侍卫去审问一下？韩的，不要太嚣张。过了今日，你与我们就算彻底的撕破脸皮了。日后怎么是办法让你跪地求饶？<笑>你怎么知道你还有日后呢？韩愈，当朝太傅大人洞见，你以为你是谁？燕狗，你真的把自己当成什么人物了？当朝大人是你想动就能动的吗？韩大人慎重啊！听到了吗？老夫是当朝太傅，正一品大员，老夫不信你敢杀我！太傅大人，我教你一个道理：当一把剑架在你脖子上，而剑柄在别人手里握着的时候，请你不要尝试激怒那个拿剑的人，因为。没有谁会拿自己的性命开玩笑。你少在这里危言耸听，再怎么说也不能无缘无故斩杀当朝太傅。老夫可不是那些说杀就能杀的市井小民。太傅大人，我再纠正你两个问题：第一，大夏国国法森严，从来就没有市井小民可以被随意残杀的说法；第二，就算我现在砍了你。你死有余辜，就跟秦相说的，刚才我们聊的，随便露出一句都够满门抄斩。所以太傅大人，准备好受死吗？韩愈，当真敢杀当朝太傅吗？不然呢？杨狗，你敢受死、啊？太傅大人，太傅大人，醒一下
，太傅大人，我死了吗？啊，不然，不然怎么会看见你这个活阎王？您没死，刚才那一剑、啊、我没砍下去。啊，我没死，我果真没死，我没死，我没死。韩愈，你简直就是个疯子！韩愈，今天太傅若有个好歹。我会发动所有阎官参死你！别在这说这些了，你们知道我不吃这一套。你，别你呀我呀的了。刚才我饶了你一命，别再招惹我。另外，我有两句话要跟你说。历朝历代的文人都颇具风骨，你身为帝王师，更是天下文人之首。我没想到，你是一个贪生怕死、贪慕荣华富贵、无视君王法度。更无视百姓性命之人，这大夏的天，是该变一变了。这话也不光说太傅大人，秦相和八王爷也听着，告辞。王爷，他们已经走了。走了，下去吧。没想到韩宇这个家伙如此的有胆识谋略，我们之前真是小看他了。之前我还以为这头烟狗。是有点小聪明，没想到会成为我们的心腹大患。这么说来，他这次与其说是被我们邀请来的，不如说，是他自己本身就想来。此言何意啊？他这次来的目的，其实在告诉我们一个信息，那就是皇上要正式跟咱们宣战了。韩宇这条烟狗。才出来两天，就掀起了这么大的浪。还说，大夏的天要变一变，就他一个身体残疾的烟，大夏的天是他能搅得动的吗？没错，他这次来应该是早就做了万全之策，因为他知道，他来是向我们摊牌的。既然他想摊牌，那就让他摊牌。咱们在朝堂这么多年，也是时候该出手了。爹，你们在说什么呢？刚才我看到家里来了很多锦衣卫，到底发生了什么事啊？我的宝贝女儿，你紧张什么呢？以为附在大夏的地位，谁敢动我？况且还有你两位叔伯都在。可是。那毕竟是锦衣卫啊！好了，就不要胡思乱想了。哎，你今天突然回来，怎么回事啊？父亲，我要告诉你一个好消息。哦，什么好消息啊？乾天月，皇上终于跟我圆房了。你说什么？这一年多来，皇上都没碰你，昨天夜里突然跟你圆房了。而且皇上他他说，以后要经常联系女儿，着急让女儿为他犯下龙脊呢。我的宝贝女儿，这是皇上接纳你了呀！你听为父的，今天夜里要让皇上再次联系你。今天夜里？为什么要今天？太爷。我的傻女儿啊，你早日诞下龙子，你的地位就稳固了呀！咱们秦家的地位不就更稳固了吗？那，那也不用急于这一日吧？怎么能不急呢？你可知道，全天下有多少女人都争着抢着想要得到皇上的灵性？况且，皇上现在正值年轻，万一……啊，我父亲说的对，女儿这就回宫，这就对了吗？此事宜早不宜迟，你快去吧。嗯。秦相啊，皇后的状态让我很是担心呢、啊。是啊，而且这个时候，秦相执着于让皇后争取皇上的灵性，这是为何呀？难道把希望寄托于龙种之上吗？就算今夜。皇后能怀上龙种，我们也要等上十个月，我们可没有这个时间了。二位，你们误会了。哦，请秦相明言。前天夜里，咱们为那些东营刺客
营造了那么好的条件，他们都没能杀得了皇上。本以为那样千载难逢的机会不会再有了，可眼下第二次机会不是来了吗？难道秦相想让皇上跟皇后那个的时候就咔嚓？没错，秦相，皇后可是你亲生女儿啊，大夫大人。俗话说：“无毒不丈夫。”相较于成就大业，一个嫁出去的女儿，就等于泼出去的水。我还是能够认同割爱的。秦相做事如此决绝，我等成就伟业之时，不远矣啊！秦相，你牺牲太多，待日后我登上宝座。八王爷。事成之前，大可不必提前庆祝。更何况，还有一个人让我们费心。秦相说的是韩宇，除掉他，才是当务之急。可是他现在执掌东厂、西厂，还有皇上的支持，要想动他，都难呐。<笑>他现在跟皇上形影不离，我们自然没有办法动他。可如果把他从皇上身边挪开，心想你一定是有主意了。没错，南方现在遭遇了大水患，这就是我们的契机。你说什么？你居然把剑架在吕青山的脖子上？对啊。当时秦相还要找人参我呢，不过太傅大人太怂了，我还没动手，他就吓晕过去了。好你个韩宇啊，你真是好大的胆子啊！我呀，这可不是为了您出气呀、啊。朕当然知道，你这么为朕考虑，你说，朕要怎么好好奖励你啊？告诉朕。真漂亮吗？皇上倾城之姿，漂亮怎能形容您的美呢？不过，不过什么？不过您这身龙袍，有点配不上您的盛世容颜了。你说什么？朕身上的可是龙袍。龙袍象征的是权力，却与美貌无关。你说的也有一些道理。那你的意思，是想看朕穿女装？皇上，请看。这是我为你准备的礼物。这是什么？皇上别着急，这是我为自己设计的，还没有改好。其实真正想让您穿的呀，是这个。这又是什么？绣这么点布料，你让朕穿在身上？皇上，你就穿上试试嘛，相信小人，你一定会喜欢上它的。嗯，那好吧，这就满足你。嗯嗯朕这样美吗？太美了，就是这样。来来来，我教你跳个舞蹈。来，朕据皇位多年以来，也曾偷偷看过那些野真上下。然后呢？你说呢？微臣一定满足你。怎么样，皇上？臣刚才的表现，您还满意吗？你说呢？朕真想永远都让你留在我身边，只属于我一个人的。皇上，皇后娘娘吵着要见你呢。朕睡了，让她改天。皇上，皇后娘娘见的是皇上，不是你，不是我，那是谁？皇上，她要见的是我。你不说我都要忘了，等等，朕怎么感觉你好像很兴奋？难道是因为要见皇后了？绝对没有，绝对没有。我怎么会因为因为这种事情兴奋呢？你误会我了。我只是跟你开个玩笑，你紧张什么？啊，皇上，以后啊，这种玩笑你还是少开吧，太吓人了。不过朕可告诉你，你去皇后那只是去完成朕交给你的任务。
你对皇后不可有任何的感情和想法，明白吗？皇上，吃醋了。皇上，你还在吗？韩总管他。来了来了。嗯。你发什么呆啊？快穿衣服。属下见过皇上。平身吧。是。皇上。属下刚才一直在找韩总管，没想到他在你这儿。啊啊啊！朕刚才让他帮朕画画呢。奇怪，皇上刚刚听你说他已经睡觉了，现在又说再让韩毅给他画画，莫非……千和，朕今天晚上想让韩总管帮朕多画几幅画，皇后那儿也就不用钱。不行，皇上，皇后这次闹得比往常更厉害，若韩总管不去一趟的话，恐怕事情闹得会更大。呃，皇后怕是从秦相那里得到什么消息，这么着急见我，恐怕别有所图，还是去一下吧。既然这样，那你就去一趟吧。但是你要记住，你这次去是要弄清楚秦相跟他到底谋划了什么，而不是为了其他的事情，明白吗？回皇上，小的不明白，皇上指的其他事情是？你少跟朕装傻，朕说的到底是什么？你心知肚明。皇上这就有点为难小。皇上，韩总管，皇后那边怕是等着急了，要抓紧时间了。那韩总管你就去一趟吧。不过你要记住，朕刚才跟你说的话。是。皇上，自从您上次来临幸了臣妾一次之后，臣妾还以为您把臣妾给忘了呢。皇后说笑了，朕才两天没来，怎么叫你说的跟半年没来的似的？臣妾。臣妾只是太思念皇上了，没有你的日子，每一天都像是一年那么久。皇后倒是思维敏捷啊，但是大吵大闹的叫我过来，就没有其他别的事情吗？当然了，臣妾实在怀念皇上的温存，所以还请皇上让臣妾重温那夜的风华。皇上，江兰是个坏女人。臣妾不该开除皇上，还请皇上狠狠的责罚臣妾吧。好啊。<笑>那么快点！有什么吵醒？好了好了，你别管了，烧不死他们，你去死他们。皇上。臣妾现在就是这世界上最幸福的女人。如果夜夜都能被皇上临幸的话，臣妾就是死也无怨无悔了。皇后这话说的，跟被朕临幸要付出生命为代价似的。不，臣妾只是想让皇上多临幸臣妾几次。如此，甚好啊。不过现在国事众多，我又怎么可能日日到这儿来呢？那皇上，您最近都在忙什么呢？当然是忙秦相，你父亲的事了。不好了，起火了！这皇宫深处的怎么会着火呢？别说那么多了，先出去再说。什么？怎么回事？好端端的，怎么会门被别人顶上？因为有人想让我们死。什么？有人想谋害皇上？难道这不够明显吗？可是，谁这么大的，敢谋害皇上您啊？皇后，你错了，他不是想让我死，是想让我们两个一起死。来人啊！快来人呐、啊！快扶住口鼻，不然要被熏死了。可是这有什么用啊？我们不被熏死，也被烧死了。皇后，我问你一个问题：今晚上你大闹坤宁宫，到底是为了什么？皇上，现在不是问这个的时候。不，这现在就要听。臣妾。臣妾是听了江府的劝导，想早日怀上龙种。好你个情深，为了刺杀皇上，竟然连自己女儿都豁出去，虎毒还不识字，你简直连畜生都不如。既然你不想让我活，那我就跟你一起死个半天。皇上，臣妾错了，是臣妾今夜执意让你来陪臣妾。皇后不必担心，朕没那么容易死。大人，幸亏你早有预料，放火的人已经被我们抓住了。现在不是说这个的时候，先离开这里。岂有此理！南方水灾，朕已经放下赈灾粮库，百姓还是食不果腹，成片成片的饿死。莫非朕的赈灾粮款是假的？还是说有人给贪墨了？回皇上。
以老臣所见，受灾地区情况复杂，个别官员能力不足，甚至见钱眼开，中饱私囊，置灾区百姓于不顾。这种人放在平时，早该满门抄斩。可眼下情况紧急，朝廷派发下去的任务，他们还需要实施下去。所以，所以朕就该看着那些贪官污吏继续这么猖狂下去，贪污良款，谋害百姓。皇上息怒，其实此事也不是没有解决的办法。什么办法？当然是派遣钦差大臣，沿途肃正贪官，拯救灾区百姓于水火之中。派遣钦差大臣，那你说，朕该派谁去啊？皇上。臣倒是有一个人选，此人智力超群，胆识过人。若他出马，定能为皇上排忧。秦相莫非说的是？没错，正是韩宇，韩总管。不行，朕不同意。这这是为何？我还没玩够，岂能让你们给封杀？朕说不同意，就是不同意。皇上，为了灾区的黎民百姓，请皇上三思啊。请皇上三思。看来真叫你给说对了。昨夜的大火没有烧死，他们今天又想出奇招。看来他们势必是要你死。放心，想让我死没有那么容易。不过他们这次借着南方水灾，让我跟皇上暂时分开的计谋，可比那纵火高明多了。皇上，你要是执意不允许我去南方赈灾的话，那秦相他们。肯定会借题发挥，引导舆论。到时候事情的发展还是会对您不利的。那朕也不许你去，只要你一离开京城，他们肯定会不择手段的追杀你的。皇上放心，我自然是能保证自己的安全。只是我走后一定要保护自己。什么叫你走之后，你真打算去南方？不行，朕不让你去。啊啊啊、皇上，难道你还没有发现，我们跟秦相的真正对决已经开始了？这次谁要是能笑到最后，谁就是最后的赢家。你要是想把他们一网打尽，那我这次就非南下不可。为什么？为什么你一定要南下？我们才能把秦相他们一网打尽。因为秦相他们执意要把利剑与持剑人分开，自然就是想对持剑人不利，所以我们就可以借题发挥。可是这朝廷内外都是他们的人，你若是南下了，我们岂不是正中他们下怀？千和的担心不无道理啊。这一年来，他们早就已经蚕食掉了朝廷上下几乎所有的势力，一直没有动手，是因为在他们眼里，朕只不过是一个任他们宰割的傀儡。但是现在朕已经做出了反击，他们受到威胁，所以这个时候动手，势必是不死不休的局面。所以啊，等我走后，方叔一定要保护好皇上。我当然会保护好皇上，可是我一个人能力终究有限啊。是啊。千鹤虽然从小习武，三五高手奈何不了他，可他终究是一个人。皇上放心，要是不能确保您的安全，我也不可能轻易南下。你有办法？当然。不过现在还不确定，得等我去见一个人。谁？少将军。小将军，这酒可是秦相私藏了三十多年的好酒，您觉得如何？入口醇厚，酒有余香，确实是好酒。早就听闻小将军虽是女儿身，但是带兵打仗比男儿都猛，而且名声最好美酒，所以秦相特意把这些私藏的佳酿送给小将军。小将军也要记住秦相的好。将军，大内总管韩公公求见。哦。近来名声大噪的韩总管来了，快快有请。萧将军，早听闻萧将军是位武能上马安天下、文能提笔定乾坤的奇女子，今日一见，果然不同凡响啊！韩总管果然名不虚传，一开口便是文采斐然的名句，不愧是以一己之力挫败东瀛使团锐气，让天下文人无不畏之、顶礼膜拜的大文豪。一个阉人也配称之为大文豪？萧将军，这位是？这位是京城禁卫军的方校尉。禁卫军是秦深的人，还真是巧啊！方校尉是吧？印象当中你我是初识，难道在下之前有什么得罪之处？得罪谈不上
，只不过是我与萧将军正对饮的痛快，你突然出现，打扰了我们的兴致罢了。哦，那太好了。早听闻萧将军好酒，今日呢，我也带了几瓶好酒过来，不如大家一起品尝一下，如何？你也带了酒，拿来瞧瞧。那、no, 这些就是我带的酒，这个呢是威士忌。哇，这个酒厉害，这叫茅台。你这都是什么东西啊？酒就是酒，哪有那么多名头？方校尉此言差矣。这个酒，可你一介粗人，我说这个干？你说谁是粗人？当然说你啊，难道说肖将军啊？你好了，二位，我这里可不是给二位吵架的地方。你们若是再吵，我就要送客了。肖将军别生气，刚才是我送的。不过，韩总管今天也是来给肖将军带酒来了，恰巧我也是。那不如比一比，我们谁的酒更好，如何？这是肖将军的地盘，不知肖将军意下如何呢？正好，我也想尝尝韩总管带来的各有名头的酒，何乐而不为呢？好，既然肖将军这么有此意，那就尝尝吧。肖将军，这叫啤酒。什么东西啊？这是跟马尿似的。这叫酒。方校尉，不喜欢喝就别喝，浪费东西就不对了。韩总管。你这酒初喝时只觉得苦涩，待一回味，竟有回甘，是好酒。肖将军，好品，不像某些粗人呐。说什么呢你？刚才我只是没有仔细品尝罢了。还凑合吧。不过这燕人的酒跟燕人一样，娘们唧唧的，没劲。方校尉，先别说大话，这些酒你要是都能来一杯，喝完还能不醉，再来吹牛吧。就你这些破烂，别说一样喝一杯，就一样我喝三杯。我要是有半分醉意，我跪下给你叫爷。这些酒可是我给肖将军的，都被你喝完了。肖将军喝什么呀？一杯，就一杯，每样一杯。如果你喝完了还能不醉，还能站直的说话，我再给你上第二杯。果然两个亲戚，一点都不痛苦。一杯就一杯，倒酒。韩总管竟然用如此尊贵的琉璃盛酒，韩总管真是豪气呀、啊！不提这个，小事一桩。方校尉，请吧。这什么味儿？这叫酒。啊，这有点意思，这有点意思。怎么这么巧？怎么了，方校尉？不是说一样三杯吗？这一样一杯，第三杯就讲究情味。放屁！我只是没有喝过这么差的酒啊、嗯！这还有一杯呢，要不然等会儿再喝。哎，这有点意思，这这就好喝。怎么回事？把舌头捋直了，怎么打磕巴了呢？你说谁磕巴的？方校尉，哎。方校尉，是不是没法跪地上叫我爷爷了呀？丢人现眼，简直是浪费东西。没事，肖将军，我这还有私藏。韩总管对美酒如此有研究，肖某的确想要跟你探讨探讨。哎，这个叫红酒，他喝了以后啊，像您这么漂亮的女人，就会皮肤变得光滑、细腻、有弹性。哎哎，肖将军，这是干什么？你这个阉人，竟敢调戏本将军！来人，把他们两个给我轰出去！哎，给我媳妇收拾来了，我我还喝了我。肖将军，告辞。
。肖将军，晚上好啊！没想到你还真敢回来。刚才我与秦相的人都在这儿，你即便有话也不方便与我说，所以给了我一张纸条。今夜子时相见，我又怎敢不来呢？韩总管是聪明人，咱们就别绕弯子了。你和方校尉今日来所谓何事，我都知道。那这么说。萧将军是打算站在我和皇上这边了？我只是个带兵打仗的粗人，不想站边，更不想卷入权力当中。韩总管，我只能答应你，若你此次南下，能救百姓于水患之中，我敢保证，韩总管回来之前，没人能动皇上一根汗毛。有萧将军这句话，我便放心了。告辞。不送。对了，实不相瞒，在来之前呢。我还给您带了件礼物，怕您不答应，想跟您做个交易。现在呢，倒是我小人之心了。不过礼物既然拿来了，倒没有拿回去的道理。韩总管，你做的事情都是我分内的事情，您还是先看看吧。《孙子兵法》，韩总管，你这是什么意思？你是在质疑我带兵打仗的能力吗？呃，萧将军误会了，这位孙子呢是孙武先生，您先看一下。这，韩总管，这本书你是从哪里得到的？这位孙武先生现在在哪里？怎么，萧将军现在能感受到这本书的奥妙了？韩总管，是我唐突了，还请韩总管告知我这位孙武先生现在所在何处，我一定要登门拜访。萧将军就不用费这个心思了，因为这位孙武先生现在是否还在人间，也没人知道。原来是这样。这真是太可惜了。行，既然这本书萧将军喜欢，那我便放心了。告辞。等一下，来而不往非礼也。韩总管，若你此次南行遇到解决不了的危险，可凭此令牌去找陈虎将军。那便多谢了。皇上，怎么？刚才小人没让您尽心，你别闹了。此次南下山高路远的，秦相他们肯定会对你不利、嗯。你就放心吧，凭那几个酒囊饭袋想杀我，还差得远呢。您啊，就在皇宫里好好当您的皇上，等我回来之日，就是秦相他们倒台之时。那你一定要答应我，你一定要安全回来。不过皇上，我为您可是豁出去了，在走之前，有一个小的要求，您能答应吗？你说，朕全都答应你。我想在你上面欢愉一次。你说什么啊？皇上这种事情，它看似简单，但是它其实并不单一，它存在诸多变化和技巧的。你恨不能一辈子只靠一种姿势来欢愉。你骗人！而且，朕乃九五之尊。皇上，你不是说了吗？咱俩在一起的时候，不要拿你当皇上。那也不行。乖，听话，换个姿势，你会解锁新世界的。可是，可是小人马上就要南下了，这一趟下去，回来也不知道要几个月，有可能还回不来。你就不可怜可怜我，让我感受一下，给小人一点安慰。满足答应，那那好吧，嗯，讨厌人家还没准备好呢。哎，现在我说的算。哟，三位客官，里边请。请问你们是吃饭呢，还是打边住店啊？给我们准备两间上房，记住，两个房间要正对门，在一块儿。另外，再帮我们准备一桌酒菜。好嘞，您三位里边请坐，我先去帮您三位安排房间，酒菜马上就来。总管大人，这次咱们出京，可多亏了您留了个心眼，跟大部队分开了。今天早上得到消息，昨夜大部队被山贼袭击。其实说是山贼，但都知道是秦相他们的探子。毕竟在这大夏，有哪个山贼敢打朝廷队伍的主意？哎，这离桃源县也不远了，最好明天晚上就能到。早点办完，早点回去。桃源县县令王有才，乃是两江总督秦威的外甥，而这个秦威。则是秦相的堂弟。桃源县作为这次灾情最严重的地方，也是赈灾粮款分发最多的地方。朝廷赈灾进展不利
，绝对跟这个两江总督脱不了干系。大爷，给口吃的吧。呸！你个臭要饭的，我一不看着你就进来了，赶紧滚，滚慢了，我打死你！住手！他就是想要口吃的，你何必动手打人？啊、这位客官。你们是不知道，现在水灾这么严重，天天都有这种人过来乞讨。要是由着他们要饭，那我这生意还做不做？那你也没必要打人吧，客官，你是外地来的吧？现在灾情这么严重，这些人啊，要不了多久会被饿死，要么就会被淹死，反正都是死人，被我打死没差别。你个店小二，光天化日之下如此草菅人命，眼里还有王法吗？王法，你也不看看这是什么地方？在这儿，本店就是王法，真是岂有此理！一个酒馆伙计竟敢自称王法，今天我们就……哎，乔二哥，我们初来乍到，不懂规矩，您别见怪。这还差不多，我刚才啊也是为你们好，你们别不识好人心啊！是是，我们错了。哟，没想到几位出手这么阔绰。既然你们这么想帮这个臭要饭的，那我也不管了。来，大爷，您啊就坐这儿，一会儿酒菜来了，您随便吃。多谢恩公，你们可都是好人呐、啊。少爷，您心慈手软，乐于帮助这位大爷，可以理解。可为什么对这个店小二这么这么客气呢？你也不动脑子想一想，这里是重灾区，为什么其他店都关门，偏偏这家店开放？为什么？你们看这家店的名字，秦记。秦记酒楼，您是说？这不能说，这不能说。大爷，您是知道些什么吗？其实，这也没什么可隐藏的。这在我们这一带，压价谁不知道啊？能具体跟我们说说吗？两江总督秦卫仗着当今宰相秦深，他们两个是兄弟，成争暴敛，贪污纳贿，近些年，朝廷拨的修缮堤坝的钱款，全都进他们的口袋里。年久失修，这堤坝被大水冲毁，这才导致了水灾。那朝廷颁发救济粮款，又进了他秦卫的口袋。什么？他居然做这种事情！他就不怕遭天谴吗？天谴，要是有天谴，他秦卫早该被天打五雷轰了。我那可怜的老婆、儿子、儿媳妇，也不至于被活活打死。这又是怎么回事？我要谢县令王有才，仗着跟秦卫有点沾亲，把朝廷的钱款呢，全都装进了自己的口袋。我们没有吃的，都到衙门口去讨要吃的。嘿，结果王有才指使衙役殴打灾民，可怜我的老婆子、儿子、儿媳妇儿，都被他们活活给打死了。真是岂有此理！他们真是无法无天了吗？三位客官，你们的酒菜来了，你们刚才在聊什么呢？一个个脸红脖子粗的，没事。都是生意上的事啊，那你们慢慢聊，有什么需要再叫我啊。啊大人，那弟小二有问题，以防万一，我们俩今天晚上就守着。明天我们就出发去桃源县，必须掌握王有才的所有罪证，迟了恐怕会有变故。刘宝，你跟我们分开行动，我有一项特别重要的任务要交给你，这件事情关乎我们的生死存亡。生死存亡。现在事情已经到这一步了，八九不离十吧。来之前我自己有一个预期，但是没想到这里的糟糕情况远远超乎我的预料。大人，您是发现什么了吗？你们看这里，这个镇子里晚上一盏灯都没有，而且灾情这么严重，水患随时会发生。这家店根本就没必要开在这里。没错，咱们这一路走来，就发现这一家酒楼还开着，其他的几乎都关门。大人，这能说明什么？这能说明。这家店开在这里，可能不是为了做生意，大概是秦家的一处起战。刘宝，你轻功好，拿这块令牌，去洪州军营找陈虎将军，让他立刻出兵。明天与我们在桃源县会合，要快。是，属下这就动身。我操，这么快吗
，你再坚持一会儿啊，这马上就可以休息了。你别碰我，你不要以为离开相府就可以对我动手动脚。回去我跟老爷说，让他惩罚你。这是秦夫人和秦管事的声音，他们怎么来了？夫人，你这都闹腾一路了啊，是不是？前面呢就是桃源县，我也是奉丞相之命送你到这儿嘛。那你也不能碰我，老爷一定饶不了你。你这不是总想着逃跑，我也是没办法。你多担待担待。废话，你无缘无故给我拉到这么穷乡僻壤的地方，我为什么不跑？夫人，啊，这我已经说过很多次了，是不是？那京那京城要发生大事，那秦香要我把你送到这个地方，也是为了你的安全着想。哎呀，行行，别说了。秦夫人，我们并不想伤害你，只是想请你帮个小忙。是谁让你这么找人帮忙的呀？哟、嗯，秦夫人，没想到在这见面了。放心，有我在。又是你。什么叫又？咱俩认识吗？哦。我操！那个什么，苍苍苍苍井。没错。就是我，二人，你们认识？何止是认识？算了，故事太长，改天跟你说。不是苍井，上次让你侥幸逃脱，这次你又有什么阴谋？说。这次我可没有什么阴谋，而且从某种程度来说，我所做的事情是在帮你。帮我？这从何说起？这可不是讲故事的地方。这样，你放我离开，我自然会跟你解释清。你当我三岁小孩啊？你走可以。秦夫人留下，不行。大人，有人来了。你是个聪明人，我们这么僵持下去，对谁都不好。我可以放你们走，但我得跟你一起。没拉卡尼桑，安娜达奥科科尼德，卡雷拉奥托梅德。嗨，阿迪西达。大人，他们没有追来，不过殿后的那位怕是已经死了。无所谓。反正也不是我们的人。你这是什么话？他是为了我们而死的，而且他是最后一个追随我的人了。怎么，你跟你们的人决裂了？我们东瀛国的事，跟你什么关系？好，那我们就此别过吧。不行，他必须跟我走。我怕。苍井，这可由不得你吧？我告诉你，如果他不跟我走。你就等着你们国家燃起战火！少在这危言耸听了！我告诉你，要么把来龙去脉给我讲清楚，要么就别耽误我去桃源县的路。你要去桃源县？哎，怎么，你也要去啊？老爷，昨日朝廷新到的赈灾钱粮，六成已经被秦总给扣下了，剩下的咱们还按老规矩的。嗯三成半这个留着，嗯、这半成咱们赈灾，赈济灾民。这些该死不死的灾民，怎么那么能吃呢？上个月不是刚拿出一成赈济他们了吗？怎么这么快就吃完了？前几日隔堤又开了一处口子，灾民又多了些。上个月的赈灾钱粮早没了，用完了。就让他们饿着，这么能吃，地主家也没余粮啊！老爷，外面来了几个灾民，吵着闹着要饭吃。什么？要饭的要到我府上了，带进来给我，我倒要看看是哪个不要命的敢到我府上要饭。是。哎，大人，求求给口饭吃吧，小人饿得实在受不了了。大人，小人的姑娘才七岁，再没有吃的就要饿死了。大人，大人，你开开眼啊！大人，我的老婆孩子已经饿死了，你可怜可怜我，要不我也饿死了。哎呀，实在没办法呀，灾情太严重了，我府上也没剩多少余粮了。这碗米，哎，就放这里。你们三个人，谁能把另外两个人打翻？这碗米。
就归谁所有。<笑>还愣着干什么？赶快动手！谁把谁打趴下，最后那个就能吃大米饭。大人，你别逗我们了，我们已经饿得实在没有力气，打不动了。是啊，大人，你就可怜可怜我们吧。你这狗官，贪污了那么多朝廷的赈灾粮饷，现在还戏弄我们，你你不得好死！呀，哪儿来的大胆刁民？光天化日之下，敢出言污蔑我们！来人，给我拖下去，乱棍打死，丢到洪水里喂鱼去！听到了吗？拖下去喂鱼。住手！王有才，你身为朝廷命官，竟然做出如此丧尽天良之事，真该死！大胆，哪里来的刁民，胆敢辱骂县令大人？哎呦，哪儿来的姑娘？长得如此俊俏，刘师爷，快把他放到后堂。老爷，我要活动活动筋骨。<笑>大胆，竟敢谋刺朝廷命官！来人啊！我乃皇上御赐的钦差大臣，我现在代表皇上送你下地狱。呃呃啊愣着干什么？皇上御赐的令牌你们不认识吗？小子，小子叩见钦差大人。都起来吧，你把尸体收拾一下，都丢到洪水里喂鱼。你去开仓放粮赈灾，别给我搞事情，否则接下来去洪水里喂鱼的就是你们。大人，您刚才那两件真是解气。嗨、哎，这解什么气？什么时候把那个两江总督秦威砍了？才叫解气呢。嗯，你去给他们找点吃的，我去洗个澡。真正的麻烦还没来呢。不过，也快了。怎么，又有麻烦事儿了？大人，人家有些难受，想让大人帮忙看一下。夫人，你怎么来了？大人，人家不是说了吗？人家有些难受，想让大人帮忙看一下。夫人哪里难受？大人看一下，我就知道了。夫人，看来你这些年真受苦。为什么这么说？夫人刚才的行为俨然与平日里的雍容华贵不同，看来这十年的活寡把你憋得不轻了。讨厌！不过人家真的要感谢大人，是大人让我再次感受到了当女人的快乐。夫人别这么说，夫人的记忆并未深刻，刚才也是让我印象深刻。大人，人家愿意一直陪着大人。让大人成为世界上最快乐的男人。夫人愿意的话，我自然也没有理由拒绝。不过在此之前，我得先扳倒秦相才行。阿宇，你在吗？我有事要跟你谈。什么事？一会儿再说不行吗？不行，事太紧急，没时间了。我说你们两个办事要办到什么时候呀，夫人？要不您先回避一下，我跟他有事儿。没想到你身材不错嘛！你不是有事儿吗？还是说你看上我？想什么呢？看看这是什么？是两江总督秦威这些年贪墨的银钱账本。不止哦，后面还有秦威跟你们宰相秦深合谋贪污，再用这些钱当我们东营扶持自己势力，意图谋反的上面。他们在东营扶持自己的势力？没错，这个计划已经实行了三年了。准确的说，他们和我们东营的一些势力早就联合在一起了，不然。你以为之前我们凭什么无声无息的出现在皇帝的寝宫？原来如此。
看来他们想让我离开皇宫也是下了血本，居然把秦薇送到我面前。不过你为什么？本来我跟他们是一伙的，不过我逐渐发现，你们的宰相秦深野心实在是太大了，而且心狠手辣。如果让他谋反成功，那东瀛就会是他下一个目标，所以我就跟他们分开了。现在他们准备在京城谋反。我只能用秦夫人来威胁秦深，没想到中途却遇见了你。那你为什么要帮我？你对我的意见不也是很大吗？没办法呀，现在只有你能阻止秦深。也可能，我意识到之前对你的误会太深。不管怎么样，我还是要谢谢你。有了他，肯定能扳倒秦深。大人，不好了，秦薇带着人来了。你就是皇上亲封的钦差大人韩宇，对，正是在下。哦，你就是那个秦相的堂弟，大名鼎鼎的两江总督秦威，秦大人吗？没错，就是我。韩大人虽然身体残疾，不全面，但脾气倒是不像话，一来就砍了王县令和他的师爷，下手挺狠呢、啊，杀了两条丧心病狂的狗而已，不值一提。韩大人真是威武，倒不像个阉狗，真是可惜了。嗯，可惜什么？可惜你和你这些手下今天要命丧于此了。秦大人，难道你不知道这次我是带着御赐金牌来的吗？御赐金牌？不好意思，韩大人，在我这儿不管用。哦，皇上的御赐金牌都不管用了，那什么东西管用啊？外面那些把整个县令府。里三圈外三圈，围得严严实实的水军，就比你这破牌子管用。韩大人，那些都是我一手操练出来的精英，没有我的命令，你这苍蝇飞不进来。秦大人真是好手段呀，不过也可惜了。可惜什么？张锦，现在什么时辰了？回大人，已经申时了。那应该时间差不多了。你在说什么？什么差不多了？<笑>总督大人，不好了！外边来了好多官兵。什么？有多少人？有一千啊，不，得有一万人。不可能，不可能！这么多人，不会平白无故出现。可能，你跟那个王有才一样，只顾着贪污，其他什么也顾不上了吧？放屁！就是一条阉狗，上哪调集那么多官兵？陈某带兵前来，驰援韩大人，这有何不可？大人，你没事吗？吓死我了！要是你们再晚来一会儿，恐怕就有事。大人，嗯，啊，知道吧？这账本怎么会在你手里？秦大人，这么快就把我忘了？那天为了拿到账本。人家的清白可是差点毁在你的手里。是你，是东瀛使团的那个武技，该死！你居然背叛我！<笑>两江总督秦威与当朝宰相秦深、八王爷李云章、太傅吕青山合谋贪污，并贪墨的银钱，在东瀛培植自己的势力，意图谋反。我现在代表皇上，代表。皇上，事已至此，就别再冥顽不灵了，赶紧写下圣旨，昭告天下，把皇位让给八王爷，我还可以饶你一命。你做梦，朕就是死，也不会把江山交给你们几个无耻之徒。你的王位本来就是我的，这么多年你老够本了，是该退位让贤了，皇上。你说这又是何必呢？僵持到最后，还不是枉送了性命，让八王爷坐上皇位呀？你们不要太得意，等韩宇回来，你们一个个都没有好下场。<笑><笑>一条烟狗能掀起什么大浪来
。皇上啊，你这个位置坐了这么久了，遇到事情竟然寄希望一个远在千里之外的阉人。说实话，你是真不配做这个皇帝啊。最关键的是，你指望的那个阉人。现在恐怕已经在洪水里喂鱼了，所以你就别再坚持了，赶紧写下圣旨，退位让贤吧。你们这样子做，就不怕被天下百姓所不耻吗？百姓，<笑>他们知道什么？现在这里全是我的人，日后我说是你主动退位让贤的，就是你主动退位让贤的。请皇上退位让贤，请皇上退位让贤，退什么位？让什么贤？退什么位？让什么贤？韩宇，你回来了。好一条阉狗，真是够忠心的。给我拦住他！谁要是能拦住他，八王爷登基之后，直接官升三品。诸位大人，我劝你们还是。小心自己这不老身子骨吧！我来。这这什么妖术？我们四个人不要在手下留情，给我杀了他们！哎，哎，哎，哎，哎，你们看什么看？也想试一下？滚！韩云，韩云。我就知道，你一定会来救我。受委屈了。我现在就下旨，我要把皇位让给你。从今以后，我就安心做你的女人。你你你你你你你你你说什么？你你你你你你你是女女女人？你怎么可以把皇位交给一个阉人？真是太可怜了，到现在都不知道晚的是女儿身。至于我是不是阉狗，你可以回家问问你女儿，说不定啊，她已经怀上我的孩子了。哦，对，还有秦夫人，不对，现在应该改名了，叫韩妃，如何呀？皇上，韩宇，皇上，所有贼寇皆已扫除，不知皇上今夜能否探讨一下《孙子兵法》？韩宇，我立了这么大的功。你该如何奖励我？什么？他们都能邀功，那我呢？别急，别急，一个一个来。哈哈，我现在是皇上了，那几个嫔妃也没问题吧？你说什么？你一下子要纳那么多妃子？我是皇上，你还敢管我吗？你，臣妾不敢。但是皇后之位得是我的。准旨